欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵减肥成功，肉肉脸变瓜子脸，同款吃货也能靠他这五招瘦下来。好久没有营业的谭松韵。终于公开了自己新剧《归路》的杀青照，从皑皑白雪到盛夏酷暑，历时一百二十三天，松松饰演的龟小，戏份全部杀青，真是让人一把子期待和谭松韵在新剧中相遇了。而且大家有没有发现，杀青照中的谭松韵，整个人仿佛小了一号，不仅肉肉脸消失，下巴也变尖了。虽然脸型还依旧是以前的短圆脸，但因为他曾说过自己一进组就会减肥，这种小一号的视觉效果，一看就是瘦身成功的结果。要知道，作为娱乐圈短圆脸女明星代表，过去的谭松韵可是被肉肉脸困扰着，身体不胖就偏偏胖脸，加上个子本身比较娇小，在荧幕上很容易吃亏。一拉近景，或者仰拍的时候，就会有点显胖。不过近期经过他超努力的减肥，整个人似乎瘦身成功，连肉肉脸也顺利变成了心形脸，侧脸的下颌线也出来了，下巴都翘，下颌角明显，而且线条不会太柔和，也不会太硬朗，美的刚刚好。究竟谭松韵减肥和身材管理的秘诀是什么呢？一起来看看吧。一，吃对食物比吃少食物更重要。关注谭松韵的人都知道，她其实是个标准的吃货，看见美食难以抗拒。当时上《向往的生活》时，在蘑菇屋中，谭松韵看见满桌美食在眼前，贪吃的嘴是完全停不下来。相比张子枫的细嚼慢咽，谭松韵的快乐吃香，直率的可爱。谭松韵曾经在综艺节目上提到过，所有美食中，我又特别偏爱火锅，甚至可以一周都吃火锅。不过拍戏需求，我就会开始减肥。我的减肥方法主要有两点：运动和控制饮食。所以火锅要怎么吃才能不长肉呢？谭松韵也给大家分享了，首先，淀粉摄取上进可能降低，好比说热量不高的红薯粉，看似很健康，但是往往会吸满高热量的汤汁，吃了很容易热量爆炸。吃火锅料也有诀窍，加工手续越多的食物，往往热量也较高，不如选择圆形食物，如肉片类、蔬菜类来的健康。最后是关键的调料，耗油、豆瓣酱、芝麻酱、香油、辣油都是高热量地雷，生抽、蒜末、醋都会是更好的选择。二、集中吃饭时间，尝试168断食。日常饮食方面，谭松韵分享自己一般是不吃晚餐的，真的很饿的话，也只会吃极少量，早餐正常吃。午餐刚刚好不吃撑，是标准的早餐皇帝。午餐平民，晚餐乞丐方式。我们可以和谭松韵一样尝试168饮食法。假设9点吃早餐， 1 7点前就吃完最后一餐，也就是不吃晚餐。又或者，如果你睡到中午起床，可以一点吃第一餐早午餐。这样，最后一餐只要在晚上九点前进食完就可以了。想让减肥效果更显著，可以再多留意下面几点：首先，均衡分配营养，蔬菜、肉类、蛋白质、主食、米饭、高碳水、高热量的食物能不碰则不碰；其次，尽量选择粗粮、低脂肪类型的肉、蛋、奶和高纤维类型蔬菜；最后。烹饪方式要少油少盐，避免油炸、红烧，降低额外的热量摄取。另外，特别叮咛大家。
，减肥期间千万不要饿肚子，在对的时间吃对的食物，远比少吃更重要，也比较能持之以恒哦。三、美食分享着吃，如果碰上真的特别想吃的美食，也不用过度忌口，全部拒绝，谭松韵也会有诀窍的吃，通过分享来减少欲望和热量。就能满足舌尖上的享受，又能顺利不长肉。四，没事多喝水，多喝水好处多多，帮助身体加速循环、代谢、排毒，让皮肤变得水嫩，还能增加饱足感。好处是说也说不完。如果讨厌白开水的味道也没关系，不妨可以像谭松韵这样。切点柠檬片，或是放入几片新鲜水果，来增添一些味道。五、定期运动，减肥的关键在于创造热量差。吃是增加热量，运动是消耗热量。当消耗增加，就一定会瘦。但运动并不是强度越大越好，更重要的是自己喜欢，能长久坚持。如果觉得单一运动容易感到乏味，不妨和谭松韵一样，选择各式各样的运动来交替进行，消耗热量的同时，也可以获得更多的乐趣与动力。另外，也体现集美们，不论做何种运动，运动后一定要搭配拉伸，放松紧绷肌肉，身材曲线才会好看修长哦。许多娱乐圈明星推荐了一种普拉提居家练习的办法，便是使用滑行盘，每天花二十分钟进行几组动作，只需要一个月就能到达减肥十杠十五斤的意图，并且不反弹，能够完美坚持好身段。滑行盘可以放在双手下或双脚下，滑行盘有一面非常光滑。可以在你训练的地板上轻松地进行滑动，所以当你踩在滑行盘上的时候，脚或手就可以轻松地在地面滑动。你为了克服滑行的动力，需要调动所有肌肉群，适应这样的核心和稳定性训练。这种滑动的训练表面可以刺激腰腹以及臀部的肌肉，从而增加训练效果。滑行盘锻炼可以带来诸多好处，例如提高肌肉力量、肌肉稳定性、肌肉耐力，锻炼肢体协调性，令身体移动更灵活。它小巧轻便，使用方法十分新颖，说不定可以给你的健身历程填上些有趣的回忆。下面来看看一些滑行盘的使用方法吧。一、滑电登山者。第一个动作的名字叫滑电登山者。我们在做这个动作的时候，首先我们需要保持一个俯身支撑的姿势，将我们的身体处于一个紧张的状态。随后，双脚踩在滑垫上面，用我们的腹部力量发力，完成这个登山者的动作。利用滑垫的滑动性去做这个动作的话，会适当的帮助我们减少腹部的压力。同时，你可以加快一下自己的动作速度，控制好自己的滑行范围，这也能给你的腹部肌肉带来更多的刺激。二、滑垫平板支撑滑行。第二个动作是一个平板支撑的滑行动作。大家都知道，平板支撑可以非常有效的帮助我们锻炼腹部肌肉，它是一个比较经典的动作。除了可以帮助我们锻炼腹部肌肉以外，平板支撑这个动作还可以适当的帮助我们锻炼全身的肌肉，让我们整体的协调性变得更好。三、多项俯卧撑，手按滑行盘，双膝放于软榻，一侧手依次向外，斜前、前多个方向滑动，全程保持腹部绷紧，稳定躯干。后期可尝试直腿完成。好了，你可以将滑行盘买回家试试看哦。通过滑行盘的锻炼，你的核心力量和身体的肌肉觉知可以快速提升。感谢您观看视频。如果您觉得本时是通讯有用。
请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。